ஹாய் எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு ஒன் இஸ் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல தேங்காய் மாங்காய் பட்டாணி சுண்டல் இத பத்தி தான் பாக்க போறோங்க இந்த வீடியோவை முழுசா ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க அதே போல என்னோட வீடியோவை ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குறவங்களா இருந்தீங்கன்னா என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்துல இருக்கிற பெல் ஐக்கானை அழுத்தி அதுல ஆல் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனையும் அழுத்திக்கோங்க அப்பதான் பியூச்சர்ல நாம் போடுற வீடியோஸ் எல்லாமே உடனுக்குடன் உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷனா வருங்க என்னடா இவங்க தேங்காய் மாங்காய் பட்டாணி சுண்டல் ஏதோ பாட்டு பாடுறாங்களேன்னு நினைச்சீங்களா இல்லைங்க இந்த நாளையும் வச்சு சூப்பரான நாலு வகையான லஞ்ச் பாக்ஸ் ரெசிபி தான் ரெடி பண்ண போறீங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் வாங்க முதல்ல இதுக்காக சாதத்தை ரெடி பண்ணிக்கலாம் நாம் பாஸ்மதி அரிசி ஒன்றரை கப் எடுத்து நல்லா கழுவி இருபது நிமிஷம் ஊற வச்சு எடுத்திருக்கிறேன் நீங்க சாதாரண சாப்பாட்டு அரிசி கூட எடுத்துக்கலாங்க இத தனியா வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் வேக வைக்கும் போது உப்பு சேர்த்துக்கிறீங்க இப்ப தாளிக்கிறதுக்காக ஒரு கடாயில கொஞ்சமா எண்ணெய் ஊத்திக்கலாம் எண்ணெய் சூடான உடனே கொஞ்சமா கடலை பருப்ப ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்ப இதோட கொஞ்சமா கடுகு ஆட் பண்ணிக்கலாங்க நறுக்கி வச்சிருக்கிற வெங்காயம் நீள் வாக்குல கட் பண்ணி வச்சிருக்கிற அத ஆட் பண்ணிக்கலாம் வெங்காயத்தை நல்லா வதக்கிக்கலாங்க வெங்காயம் மெலிசா கட் பண்ணி இருக்கணும் அப்பதான் பார்க்கவும் அழகா இருக்கும் இப்ப இதோட கருவேப்பிலையை ஆட் பண்றேன் சேர்த்து இத நல்லா கலந்துக்கலாங்க வெங்காயம் நல்லா வதங்கணும் இப்ப முதல்ல நம்ம பார்க்க போறது தேங்காய் சாதம் அதுக்காகதான் இதை ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கணுங்க பாக்குறதுக்கே அருமையா இருக்கும் மெலிசா இருக்கவும் நல்லா வதங்கவும் நூல் மாதிரி இருக்கும் இதோட கொஞ்சமா வேர்க்கடலைய உடச்சு சேர்த்துக்கிறேங்க இது வருத்த வேர்க்கடலை அதனால நான் அப்படியே போட்டுட்டேங்க இல்லன்னா நீங்க வருத்த ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதோட ரெண்டு ஏலக்காய் சேர்த்துருக்கிற ஒரு டேஸ்டுக்காக தான் பாருங்க வெங்காயம் நல்லா வதங்கி வருது இப்போ இதோட கொஞ்சமா துருவின தேங்காய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த தேங்காய் அளவு வந்து நீங்க எவ்வளவு சாதம் எடுக்கிறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இருக்கணுங்க ரெண்டு வர மிளகா சேர்த்துக்கலாம் நல்லா கலந்துக்கலாம் நீங்க ஒரு கப் சாதம் எடுத்தீங்கன்னா கால் கப்புக்கு மேல கொஞ்சம் அதிகமாவே தேங்காய் துருவல் எடுத்துக்கோங்க இப்ப இதெல்லாம் வதக்கின உடனே சாதத்தை சேர்த்துக்கலாம் சாதம் ஜாஸ்தியாவும் தேங்காய் கம்மியாவும் இருக்க கூடாது அதே சமயத்துல தேங்காய் ஜாஸ்தியாவும் சாதம் கம்மியாவும் இருக்க கூடாதுங்க நல்லா பார்த்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க இப்ப இத நல்லா கலந்து விட்டுறலாம் பாருங்க நம்ம தேங்காய் சாதம் ரெடி ஆயிட்டு வருது இதோட மேலால கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தழைய தூவி விட்டுக்கலாங்க நான் மறுபடியும் மேலால கொஞ்சம் வேர்க்கடலைய உடச்சு சேர்த்துருக்கிறேன் அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது மாங்காய் சாதம் மாங்காய் சாதத்துக்காக ஒரு மாங்காய் எடுத்து வச்சிருக்கிறேன் இத நல்லா தோல் சீவி கழுவி தோல் எல்லாம் சீவி சின்ன சின்னதா நறுக்கி வைக்க போறீங்க இப்ப தாளிக்கிறதுக்காக ஒரு கடாய் வச்சிருக்கிறேன் கடாயில கொஞ்சமா எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் எண்ணெய் சூடான உடனே கடுகு சேர்த்திருக்கிறேன் இதோட கொஞ்சமா ஜீரகத்தை ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சமா கடலை பருப்பு கொஞ்சமா உளுத்தம் பருப்பு இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி நீள்வாக்கில் கட் பண்ணி வச்சிருக்கிற வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிருக்கிறேன் வெங்காயம் நீங்க வேண்டாம்னாலும் யூஸ் பண்ண வேண்டாம் நான் சேர்த்துருக்கிறேங்க அது மாதிரி ஒரு ரெண்டு பல் பூண்டை மட்டும் சின்ன சின்னதா கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிருக்கிறேன் கருவேப்பில கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிருக்கிறேன் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ கொஞ்சமா மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணிருக்கிறேன் இதையும் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாங்க பாருங்க வெங்காயம் எல்லாம் நல்லா தின்னா இருக்கிறதுனால மெலிசா இருக்கிறதுனால நல்லா வதக்கின உடனே எப்படி நூல் மாதிரி இருக்குது பாருங்க இப்ப இதோட மாங்காவை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இத நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாங்க மாங்காவை நீங்க துருவி கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து கட் பண்ணிருக்கிறேன் ஆனா பொடி பொடியா தான் கட் பண்ணிருக்கிறேன் அது சாதத்தோட சாப்பிடும் போது வாயில லேசா கடிபடணும் அப்படிங்கறதுக்காக தான் இப்ப ரெண்டு வர மிளகா சேர்த்து இப்ப கொஞ்சமா உப்பு இந்த மாங்காய்க்கு தகுந்த மாதிரி அந்த அளவுக்கு உப்பு சேர்த்திருக்கிறேன் ஏன்னா சாதத்துல ஏற்கனவே உப்பு சேர்த்திருக்கிறோம் அதனால மாங்காய்க்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்ப இத நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம் பாருங்க இப்பவே நல்லா மாங்காய் வெந்து வருது நல்ல வாசனையாவும் இருக்குது இப்ப பாருங்க நம்ம கலவை எல்லாம் ரெடி ஆயிடுச்சு மிக்ஸ் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இப்ப நம்ம சாதத்தை ஆட் பண்ணிக்கலாம் 
மாங்காய் வந்து ஜாஸ்தியா போட்டு சாதத்தை கம்மியா போட்டீங்கன்னா சாதம் வந்து ரொம்ப புளிப்பாயிடும் அதனால நீங்க மாங்காய் வந்து கட் பண்ண முன்னாடியே ஒரு சின்ன பீஸ் வாயில போட்டு பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு ரொம்ப புளிப்பா இருந்துச்சுன்னா கம்மியான அளவு சேர்த்துக்கோங்க இத நல்லா mix பண்ணிட்டோம் பாருங்க நம்ம சூப்பரான மாங்கா சாதம் எவ்வளவு ரெடி ஆயிட்டு வருதுன்னு சூப்பரா ரெடி ஆகுது பாருங்க இப்ப இதோட கொஞ்சமா கொத்தமல்லி தலைய தூவிக்கலாம் பாருங்க நம்ம சூப்பரான சூப்பரான மாங்கா சாதம் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்ப இதுக்கு மேலால கொஞ்சமா வேர்க்கடலைய தூவுறேன் முதல்லயே வேர்க்கடலை தூவி இன்னைங்கன்னா மாங்காவை வந்து வதக்கும் போது அந்த வேர்க்கடலை நவுத்து போயிடும் அதனாலதான் நான் கடைசியில சேர்த்திருக்கிறேன் வருத்த வேர்க்கடலைய அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது பட்டாணி சாதம் அதுக்காக ஒரு கடாயில எண்ணெயை சேர்த்திருக்கிறேன் எண்ணெய் சூடாகட்டுங்க இதுல கடுகு எதுவுமே சேர்க்க போறது இல்ல அதுக்கு பதிலா ஒரு பீஸ் பட்டையும் ரெண்டு லவங்கமும் சேர்த்திருக்கிறேன் ஒரு வாசனைக்காக இப்ப இதோட நீல் வாக்குல மெலிசா கட் பண்ண வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிருக்கிறேன் வெங்காயம் நீங்க பார்த்தாலே தெரியும் நான் எவ்வளவு மெலிசா நீளவாக்குல கட் பண்ணிருக்கிறேன்னு இத நல்லா வதக்கிடலாம் இப்ப இதோட கொஞ்சமா குடமிளகா சேர்த்திருக்கிறேன் நானு ஏன்னா இங்க வந்து காரத்துக்கு நம்ம எதுவுமே சேர்க்க போறது இல்ல அதனால குடமிளகா கொஞ்சம் சேர்த்திருக்கிறேங்க பெல் பெப்பர் இப்போ இதோட பட்டாணி பச்சை பட்டாணி ஆட் பண்ணிருக்கிறேன் இந்த பட்டாணி வந்து ஃப்ரோசன் அதனால நான் என்ன பண்ணிருக்கிறேன்னா கொஞ்ச நேரம் நல்லா கொதிக்கிற தண்ணியில போட்டு வச்சுட்டேன் அது ஒரு மாதிரி வெந்த மாதிரி ஆயிடும் அப்பவே இதோட பட்டாணிக்கு மட்டுமே தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்ப நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் ஏற்கனவே சொல்லி இருக்கிறேன் சாதத்துல உப்பு போட்டிருக்கிறேன்னு பட்டாணி காஞ்ச பட்டாணி யூஸ் பண்றதானா ஓவர் நைட் ஊற வச்சு வேக வச்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க இல்ல பச்சை பட்டாணி கடையில வாங்கி உரிச்சு யூஸ் பண்றதானாலும் அப்படியே யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க இப்ப இதெல்லாம் வெந்து வரும்போது இதோட சாதத்தை ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாங்க இப்ப பாருங்க நான் கொஞ்சமா வெங்காயத்தால ஆட் பண்ணிருக்கிறேன் ஸ்பிரிங் ஆனியன்ஸ் ஒரு டேஸ்ட கொடுக்கும் ஒரு அழக கொடுக்கும் அதுக்காக தான் இப்ப இத நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாங்க இப்ப மேலால கொஞ்சமா ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம கொத்தமல்லி தலைய தூவிக்கலாங்க இப்ப இத நல்லா கலந்து விட்டுறலாம் பாருங்க நல்ல வாசமாவும் இருக்குது நம்ம அந்த பட்டையும் கிராம்பு ஆட் பண்ணிருக்கிறோம் இல்லைங்களா அதனால நல்ல வாசனையா இருக்குது சூப்பரா இருக்குதுங்க பாக்குறதுக்கே இப்ப நம்ம பட்டாணி சாதமும் ரெடி ஆயிடுச்சு கடைசியில சுண்டல் சாதம் அதுக்காக ஒரு கப் அளவுக்கு ஊற வச்ச சுண்டல் எடுத்திருக்கிறேன் அத ஒரு பாத்திரத்துல தண்ணி வச்சு அதிலோட சேர்த்திருக்கிறேன் ஒரு பத்து நிமிஷம் இத வேக விடலாம் நல்லா வெந்துருச்சு எடுத்து வச்சிடலாம் இப்போ இப்ப தாளிக்கிறதுக்காக ஒரு கடாயில கொஞ்சமா எண்ணெய் விட்டுருக்கிறேன் இதுல கொஞ்சமா ஜீரகத்தை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்ப நீளவாக்கல கட் பண்ணி வச்சிருக்கிற வெங்காயத்தை ஆட் பண்றோம் ஒரு வரமிளகா ஆட் பண்ணிருக்கிறேன் இப்ப இதை நல்லா வதக்கிக்கலாம் வரமிளகா ஜஸ்ட் ஒரு டேஸ்டுக்காக தான் ஆட் பண்ணிருக்கிறேன் ஏன்னா நம்ம மறுபடியும் மிளகா தூள் ஆட் பண்ண போறோம் இதுல வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு பாருங்க இப்ப இதோட இந்த வேக வச்ச சுண்டல் இருக்கு இல்லைங்களா அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப மாவு மாதிரி ஆகணும்னு அவசியம் இல்லைங்க இதோட கொஞ்சமா உப்பு ஆட் பண்ணிருக்கிறேன் சுண்டலுக்கு அளவா உப்பு ஆட் பண்ணி இதை நல்லா கலந்து விட்டுறலாங்க இது ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இப்படியே வேகட்டும் ஏற்கனவே வேக வச்சதுதான் அதனால ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இந்த எண்ணெயோட இதோட சேர்ந்து வேகட்டும் இப்ப கொஞ்சமா மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணிருக்கிறேன் கொஞ்சமா கரம் மசாலா ஆட் பண்ணிருக்கிறேன் கொஞ்சம் கலருக்காக காஷ்மீரி மிளகாய் தூள் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா கலந்துக்கலாங்க நீங்க எந்த அளவுக்கு சுண்டல் எடுக்கிறீங்களோ எந்த அளவுக்கு சாதம் எடுக்கிறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த மிளகாய் தூள் வகைகளா சேர்த்துக்கோங்க இந்த மிளகாய் தூள் வேகணும் பச்சையா இருக்க கூடாது அதனால இப்படியே இத வதக்கி வேக விட்டுறலாம் மிளகாய் தூள் கரம் மசாலா எல்லாமே நல்லா வேகட்டும் இப்ப பாருங்க நல்லா வெந்துடுச்சு நம்ம மிக்ஸ் ரெடியான உடனே சாதத்தை போட்டு கலந்து விட்டுறலாங்க பாருங்க நல்லா மிக்ஸ் ஆகும் போது இப்பவே பாக்குறதுக்கு சூப்பரா இருக்குதுங்க இது ஒரு ஹெல்த்தியான உணவு கூட 
இதோட நம்ம ஆஸ் யூஷுவல் கொத்தமல்லி தலைய சேர்த்துக்கிட்டோம் நல்லா ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டா இருந்ததுங்க சாதம் பாருங்க இப்ப நம்ம அருமையான சுண்டல் சாதமும் ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்க இப்ப நம்ம தேங்காய் மாங்காய் பட்டாணி சுண்டல் இந்த நாலு வகை சாதமும் ரெடி ஆயிடுச்சு ஒரேடியா சாதம் வச்சோம் அந்த சாதத்திலேயே நம்ம தேங்காய் மாங்காய் பட்டாணி சுண்டல் சாதத்தை ரெடி பண்ணிட்டோங்க இந்த ரெசிபிஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட இதை ஷேர் பண்ணுங்க இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங